Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. In de RBC-tijd nog op de bar het clublies dan zingen. Die zijn, die zijn wel voorbij. Heel de oh, wereld als mag je het gewoon Gijs, moet je je ik voorstellen. Ik zei RBC. Ik dacht dat jij was C. Ah, hier kom ik niet over. <laughs> Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen speelt twee keer vijf één verliezen. Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Hallo allemaal en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij een nieuwe persconferentie... waarin ik de perschef probeer de aanwezige journalisten enigszins in toon te houden. Terwijl ze de gast van vandaag het hemd van het lijf vragen over alles en niets uh, wat met voetbal te maken heeft. Ik zie dat de zaal, zoals altijd, redelijk <lacht> gevuld is. Twee meneren van de derde helft, uh, aangevuld met vragen van onze digitale luisteraars en volgers. Aangeschoven is Robert Maaskant en we gaan het hebben over drie onderwerpen. Trainersvak, het beroep van technisch directeur en Liefde voor voetbal. Uh, Robert, je bent tamelijk ervaren met dit soort dingen. Hè? Met persconferenties neem ik aan. Uh, ja, daar ben ik niet zo bij stilgestaan. Maar dat, dat denk ik wel, ja. 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 Maar niet bij zo een. Ja. Ja. Dit was is wel een nieuwe van ontzettend leuke jingle trouwens. Was jij, ja, heel goed. Hè? Ja. Was, jij, was jij fan van dit soort momenten? Of was het een obligaat praatje voor jou om wekelijks de pers te woord te staan? Uh, nou ja, het, 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 het hoorde erbij. En het heeft ook wel verschillende vormen aangenomen. Hè? Van, van achter de tafel zitten met z'n tweeën tot uh, alleen staan. Uh, ook wel eens helemaal niet. Ik heb in Wit-Rusland dan uh, ja, stond je gewoon in de gang uh, met, uh, met, met twintig journalisten te praten. Zonder dat je echt achter een tafel ging. Zonder dat je de taal sprak. Dus heel, uh, ja, ja nou, dat was ook wel lekker. Dat kon die lezen ook. Dus. <lacht> Heel goed, nou goed dat je in ieder geval hier bent aangeschoven. Uh, nogmaals, voor de mensen die je niet kennen, ga de aflevering van zondag luisteren om de hele rits uh, van dingen waar Robert zich mee bezighoudt um, te luisteren. Maar je bent in ieder geval profvoetballer geweest, uh, niet onverdienstelijk coach, zeker niet. En je bent technisch directeur ook nog geweest, dus daar gaan we het ook nog over hebben. Je ondernemer, analist, en je hebt, ervoor, je hebt in de aflevering ook nog honderd andere dingen opgenoemd waar je mee bezig bent. Ja. Dus we, we beginnen met het trainersvak. Um, we beginnen met vragen uit de zaal, zoals altijd. Ik zie uh, snijboom volgens ja, mij. Jazeker, um, je bent natuurlijk profvoetballer voetballer geweest. Ik denk dat je dat als kind liever wilde worden dan trainer. Wanneer nee. was het moment waarop je dacht, ik word trainer? Of ik wil dat worden? Nou, ik wilde uh, voetbaltrainer worden. Echt? En ik, heb mijn, uh, ik, was, ik heb het SEALS gedaan. Heel bewust gekozen om niet uh, academie lichamelijke opvoeding te gaan doen. Omdat ik niet voor de klas wilde. En uh, toen die tijd kon je met SEALS ook nog wel een acte J halen. Dan kon je alsnog les gaan geven. Dat wilde ik niet. Dus ik heb heel vroeg gekozen, uh, toen ik voetballer was... dat ik graag trainingen wilde geven. En uh, Wil Curver, de, de goeroe, kappe Ja, en de techniektraining. Die, uh, die had met mijn vader voetbalkampen. Dat heette de Puma Voetbalschool toen die tijd. En daar gaf ik al trainingen op mijn twaalfde. En dat vond ik fantastisch om te doen. Dus ik heb eigenlijk altijd voor ogen gehad... dat ik graag trainer wilde worden. En ik heb toen al bij, uh, bij de jeugd van Haarlem... toen ik stage ging lopen... ik heb de hele, alle jeugdhelftallen bij Ajax getraind. Uh, en dat was allemaal voor mijn achttiende nog... En op mijn negentiende trainde ik de landelijke jeugd van Pek Zwolle. Met onder andere Bert Konteman en Henk Timmer in, in het elftal. Die waren een jaartje wow. jonger. En daarna ben ik toen pas gaan voetballen. Ik, ik, toen ik stage liep bij Ajax, uh, toen speelde ik zelf in twee. Ik speelde mm-hmm. eigenlijk amper, moet ik zeggen. Er zat ook de gouden lichting achter me met, met, met Wietje, Boertjes, uh, Vink, uh, Danny Muller. Nou, noem ze allemaal maar op. Uh, en wij hadden een elftal waar er eigenlijk uh, Marcel Keizer en dat soort Dennis de Turk, jongens die eigenlijk allemaal wel betaald voetbalcarrière hebben gehad en een mooie carrière, maar ja. niet, niet ge- uitgeblonken hebben in het eerste elftal uh, langdurig. Uh, maar toen was ik, liep, liep ik stage bij Speech Koon uh, bij de jeugd. En uh, ik ben daarna pas eventjes voetballer geworden, maar altijd met het oogmerk van nee, ik wil uiteindelijk trainer worden. Dit is, ik denk dat er. Meest niet verwachte antwoord. Nee, ik denk dat ook heel weinig trainers nu in de voetballerij rondlopen... die eerder wisten dat ze trainer wilden worden dan dat ze profvoetballer wilden nou, niet worden. Niet die ook de capaciteit hadden om profvoetballer te worden. Nee. Want je kan natuurlijk wel, als je gewoon niet goed genoeg bent... dan kan je op trainers. Ja. Ja. Maar leuk als nee, wie, was, wie was jouw voor, echt jouw voorbeeld als trainer? Uh, Had je een voorbeeld? Voetballers hebben dat vaak. Heb je dat als trainer ook? Nou, dat... dat vind ik wel moeilijk. Ik, ik keek eigenlijk bij heel veel, heb ik ook steeds gezegd, bij heel veel trainers. Ja, Kruif natuurlijk. Mm-hmm. Uh, ik ben echt gegro- opgegroeid met, met de Kruifschool, met het 4-3-3, met heel veel. Dat zie je ook wel. In mijn eerste periode bij RBC zie je dat ook wel echt terug. Als je naar die beelden kijkt van hoe makkelijk wij speelden. Daar trainden we heel veel op. Veel derde man zoeken, veel beweging, veel uh, individuele acties waar, waar het kon. En hoe je mensen één op één vrij ging spelen. Dus Kruif is wel mijn, mijn, mijn 
ideaal beeld daarin geweest. Uh, hoe je moet voetballen en hoe je een veldbezetting moet bewaken. Uh, en ik heb toen ook stage bij hem gelopen, dus dat scheelt ook. En toen ben ik daarna stage gelopen bij Barcelona. En ik ben nog bij, uh, bij dingen geweest, bij uh, Mourinho geweest. Om de andere kant een keer te zien en bij Wenger. Om gewoon een, een mooie mix te krijgen. Maar goed, dat was wel ietsje later in, in mijn carrière. Prima stageplaats. <laughs> ja, nee, maar ik vind, ik vind als, je, als je ambitieus bent, dan moet je uh, mikken op het beste. En dan moet je ook stage gaan lopen bij het beste als je dat voor elkaar kan krijgen. Ja, maar dat is het. Je moet wel voor elkaar dat, krijgen. Uh, ja, nou ja, maar goed, ik, ik, ik stond natuurlijk te boeken als talentvol. Omdat ik uh, toen bij Zwolle was ik 19. En toen promoveerde ik naar de hoogste divisie met dat elftal. Toen ik 26 was, kwam ik als amateur trainer. Toen voetbalde ik zelf nog bij Excelsior. Uh, trainde ik Koninklijk UD. Daar promoveerden we ook mee. Dus ik ben in de loop van de jaren... heb ik steeds met resultaten... Uh, kunnen laten zien van, hé, hey, uh, ja, Maaskant is trainer, maar wint ook nog. Ja, en omdat je zo jong begon, was je natuurlijk ook altijd een paar jaar jonger dan wellicht een soort van generatiegenoten in het trainersvak die hetzelfde behalen. Nou, heb ik ook was altijd, altijd een paar jaar jonger. Ja, heb ik ook altijd gezegd. Hè. Als, ik, als ik een internationale carrière of, of bij een Nederlandse topclub zou willen werken, dan moet ik dit pad bewandelen, omdat ik altijd een achterstand zal hebben op de internationals. Mm-hmm. Die waarschijnlijk die banen zo naar zich toe geschoven zouden krijgen. Ja. Nou, dat, dat is uiteindelijk ook wel gebleken. Ja. En ik weet nog wel dat ik uh, uh, toen uh, cursus coach betaald voetbal was, ik 27. Uh, de eerste keer was ik geweigerd, want toen vonden ze vond me te jong. Uh, toen ben ik bewust gestopt en uh, werd ik assistent bij, uh, bij Zwolle. En uh, toen zat ik bij Michels aan tafel en hij zegt, ja, wat wil je dan? En Michels was toen de tijd bondscoach. Ik zeg, nou, ik zou uw baan wel leuk vinden. <laughs> maar die, kon, die, die kreeg je niet. Die, ja, niet direct. Maar nee. daar, kon wel, daar kon hij wel enorm om lachen. En mijn vrienden konden daar ook op lachen. Want die hebben bij een, uh, bij een vrij gezellig feestje op mijn eerste, eerste huwelijk... Uh, ben ik uh, in een uh, trainingspak Robert Maaskant, uw bondscoach. Ja. Ik, uh, ben ik door de grachten gegaan en heb ik het uh, Wilhelmus voor het Palladium staan zingen. Wat, heerlijk. Wat, voor, uh, wat voor type trainer ben je? Waar zit je kwaliteit? Is het het, het, het tactische vlak? Is het de groep, uh, de groep lezen? Nou, waar ik, waar ik denk als trainer waar ik, waar ik heel goed in was... want ik ben natuurlijk geen trainer meer nu... Uh, is het omgaan met spelers. De tussen de groep instaan, maar wel alle duidelijkheid verschaffen... dat ik duidelijk de baas was. Uh, en ik was... Sterk in, in het lezen van wedstrijden. Dus, dus het analyseren van wedstrijden. Het kijken naar waar kan je een tegenstander pijn doen. En dat aanvallend ook neerzetten. Kijk, verdedigend is altijd heel makkelijk. Een, een, uh, een schilderij afbreken is heel makkelijk. Weet je, je zet een paar krassen er doorheen en je, en je scheurt het kapot en is klaar. Maar schilderij maken is veel moeilijker. En ik denk dat ik daar goed in was. En, en de creativiteit om naar voetbal te kijken naar mogelijkheden... Uh, nou, vandaag nog had ik met mijn vader, die, die ook trainer geweest is, een mooie discussie in de auto. Hij, uh, we hadden het over, vroeger leerde je gewoon naar voren toe voetballen. En dat zie je nu tegenwoordig veel minder. Als ik de wedstrijden kijk in de eredivisie, hoe vaak er een kans ligt om vooruit te spelen, en dat niet gebeurt, daar kan ik me aan ergen. En daar was ik heel sterk in als coach, door die beelden te laten zien en dat ook trainbaar te maken. Waar was je minder in? Uh, uh, structuur. En... Uh, dat vond ik ook niet leuk, papierwerk, zeg mm-hmm. maar. Dus als je laptop trainers hebt. Dus wat ik altijd deed, uh, ik zocht een assistent die dat heel goed kon. Uh, dus ja. Raymond Libres is bijvoorbeeld regelmatig met mij meegeweest. Uh, want Raymond dus was fantastisch in de. Het was los van dat hij zelf ook hoog gevoetbald had. Mm-hmm. Uh, in nee, maar jij wilde ook gewoon in die groep staan en ja. dat people management ja. pakken. Ja, dus ik zocht altijd een assistent en, uh, die complementair was en <coughs> iets anders kon dan ik. En uh, je hebt met uh, uh, Virgil van Dijk gewerkt, kost iets, Goodellia, uh, ja. begin van een rijtje. Wat is voor jou misschien een beetje de verrassende, de, de beste speler waar je mee gewerkt hebt, waarvan mensen dat misschien niet in eerste instantie zouden verwachten? Uh, poeh, ja, kost iets was voor mij uh, niet, niet een verrassing, ja, wel een verrassing dat hij zo ver is gekomen. Ja. Wel, die bijna linksback speelt tegenwoordig bij Juventus in, uh, in de tactische ja. opstelling. Uh, maar toen hij kwam bij Groningen. Toen zag het er niet goed uit. Hij had heel veel problemen. Maakte ook ruzie met, uh, in, in de binnenstad. Uh, aan de drank. Uh, te laat op wedstrijden. Vond iedereen overigens binnen Groningen. Want het is nu wel mooi dat daar uh, een beetje mooi weer gespeeld wordt. Hè? Want mm-hmm. nu, nu roept iedereen het heel makkelijk. Het duurde ook best wel lang voordat hij echt doorbracht. Wij zagen toch? het allemaal. Nou, uh, ik heb mijn staf met Erwin van der Looy en Dick Luquin waren toen mijn assistenten. Die uh, dachten daar precies hetzelfde over. En we hebben echt wel zijn talent gezien. Want hij was van, waanzinnig snel. Geweldig schot. Ja. Uh, maar Kostic kwam binnen met, 
met de hoofdprijs van ik heb een contract getekend bij Groningen. Dus ja, van, ik ben het er. is voor ja. mij nu klaar. Ja. En daar gedroeg hij zich naar. Ja, en die heeft zich na een jaar is die zich pas gaan herstellen. Ja. Uh, Demi de Zeel, heel vroeg laten debuteren. Uh, degene die het niet gemaakt heeft, is Sivkovic. Daar hadden we ook hoge verwachtingen ja. van ons toevallig ook bij Groningen. Uh, ja, het is gek, want je, je kijkt naar zo'n rijtje. Oego Yildirim bijvoorbeeld. Ook laten debuteren bij Godi. Ongelooflijk. En, ja. uh, dat is natuurlijk ook een jongen die... die ja, zou die Nederlands zelf al halen terwijl je bij Godi Eagle speelt? Ja, dat weet je op dat moment niet. Maar je ziet die bijzonderheid. Dat is misschien ook wel een kwaliteit. De bijzonderheid van zijn voorzet. Ja. Uh, en de manier hoe hij in, in, in het voetballeven staat. Kan bijna nu niet meer. Hè? Zo'n echte specialist. Er is bijna geen ruimte meer voor nee. in het voetbal. Het gaat, uh, nee, het gaat snel. Alles Ik ben nog even benieuwd naar het, het trainen in het buitenland. Ja. Hoe groot is het verschil met het trainen in Nederland? Want groot. En waar zit het hem in? Uh, nou, het, het blijft voetbal natuurlijk. Dus maar wat was het? Je, je komt in Polen en op dag twee of dag drie realiseer je opeens... oh, dit gaat hier heel anders dan in Nederland. Nou, wat me altijd bijgebleven is, en dat, dat was ik niet eens zelf, de DQ Jalins, die we daar uh, naartoe hadden gehaald. Er worden komen een partij namen, maar, uh, worden hier naar boven gehaald. Uh, ja, ja, als je eenmaal twintig uh, jaar gewerkt hebt, <lacht> dan heb je wel eens met wat spelers te maken ja. gehad. Uh, maar die zijn na een wedstrijd uit bij uh, Legia Warschau, wat, wat de grote vijand was. Uh, we kregen een rode kaart en een onterechte strafschop tegen. We verloren met 1-0. En die zeiden, ja, kan een keer gebeuren. Nou, nah, jongen, die werd... Die werd... <lacht> Afgemaakt. Kan, niet, kan men. Niet te geloven. Nou, maar ja? echt, echt tot aan supporters toe die gewoon het stadion opstonden. Terwijl onze eigen supporters, hè? Ja, dat, dat, dat zijn opmerken die kunnen in het buitenland niet. Verliezen, de, dat, dat zit er gewoon niet in. En qua werkwijze, ja, wat er anders is in het buitenland. Kijk, je wordt gehaald, als je in het buitenland werkt, word je gehaald voor wie jij bent. Dus qua werkwijze maakt dat niet zo heel veel uit. Ik spreek met talen redelijk goed. Ik, ik sprak redelijk snel voetbalpols. Dus ik kon me kenbaar maken. Uh, Russisch uh, idem dito. Dat is niet zo'n hele moeilijke taal om te leren. En is op zich best wel handig nu tegenwoordig. Je weet me nooit. Uh, en ja, in Amerika was het natuurlijk weer anders. In Amerika, wat ik mooi, mooi in Amerika vond, is die, die sportcultuur. Van, van, uh, daar kon je na de voorbereiding nog tegen spelers zeggen... Uh, we, we ontbinden jouw contract. Dat gaat niet door. En dan zaten ze in het kantoor en dan zeiden ze... Nou, dankjewel voor deze tijd. Dankjewel dat je me aan mij hebt willen werken. En uh, ik hoop ooit nog een keer terug te kunnen komen als ik me verbeterd heb. Maar ze zijn ook gewend dat ze gewoon ergens op een maandag opeens horen... ja, we hebben je gereld met iemand ja, uh, die gewoon dat, dat duizend kilometer dat verder woont. Ja. En dan heb je je kartonnen doosje met je spulletjes en je plantje ja. en je fotootje... en dan loop je het kantoor, uh, loop je het kantoor uit. Ja. Ja, je kleed, ja, je kleed ook leegmaken. De best ja. wil door naar het ja. volgende onderwerp. Technisch directeur, want behalve trainer ben je ook nog technisch directeur geweest. Vragen vanuit de zaal. Ja, wat is eigenlijk de, de raarste onderhandeling waarmee je, waarbij je betrokken bent geweest? Ja, die is eigenlijk die van mezelf. <laughs> ja. En dat was niet te, ja, dat was gedeeltelijk technisch directeur. En, uh, nou, ja, weet je, ik, ik heb natuurlijk onderhandelingen meegemaakt in Wit-Rusland. Met uh, meneer Cheech, die inmiddels uh, door Lukashenko in de bias is gegooid. En dat was een hele dikke, dik, echt zo'n dikke rust die je er moet voorstellen. In Hotel Europa, die wat volledig vol hangt met camera's. Dat je opgenomen wordt en uh, afgeluisterd. En uh, ja, die zat dan uh, echt zo'n wat je dik te doen. En die deed alleen maar dit op een gegeven moment met zijn handgebaatje. En toen dacht ik van nou, ik word of, of nu afgevoerd. <lacht> of hij is akkoord. Nee, de gekste onderhandeling die ik gehad heb was bij, bij NAC. Als trainer. Uh, ik had daar al drie jaar gewerkt. En ik heb toen nog drie jaar bijgetekend. Vlak voordat ik naar Wiesla ging overigens. En uh, ik kreeg daar een clausule in mijn contract. Dat een aantal percentage wedstrijden moest een avondje nak uh, zijn. Dus men moest het gevoel hebben dat er een avondje nak was. En wat houdt dan een avondje nak in? Vooruit, agressief, veel in de 16. En er waren vier uh, mensen van het bestuur die dat zouden gaan beoordelen. Onder andere oud-profs. Maar dat staat in het contract? Dat stond in het contract vernoemd. En, en, en ik een, vond soort, dat, een soort ik, avondje natuurlijk... nak checklist hadden ze dan of zo. Ja, ja. en, en dat, was, dat was natuurlijk zo subjectief. Dat ik zei van, nou oké, okay, ik ga daarmee akkoord. Maar er hing een schilderij van uh, Barry Martens. Dat was toen die tijd. En die maakte al die happy people. Ik weet niet of je ja, dat nog kan nee, nee, Dat moet je maar eens opzoeken. Niks. Happy People van Barry Martens. Dat was toen echt een ding. Die zijn nog steeds geld waard, die dingen. Ik zei, ah, dat is goed. Maar dan uh, en er hing er een, een, een schilderij van Barry Martens aan de muur. Ik zeg, maar dan neem ik dat schilderij ook mee. Nu, in de onderhandeling. <laughs> Zo kan dus ik er nog iets bij halen. Het was, de tafel. Het was ging over 3,5 ton volgens mij uh, per jaar. En dan bonussen. Nou, dat hadden we allemaal dan een beetje uitgeonderhandeld. En dan zei ik van, maar goed, als die clausule erin komt, neem ik die. Dus ik ging onder mijn arm weg met dat schilderij. <laughs> 
En is daar, wat is daar dan van terecht gekomen uiteindelijk? Dat van dat rode hangt daarbij thuis. Nee, nee, nee van, van die, van die Vier uh, avondjes nak. avondjes nak, ja. Nou, is er wel eens een avondje nak door je neus geboord? Dat jij dacht, nou, dit was er wel een. Uh, nee, dat, dat, dat zou over het hele seizoen heen gaan. Oh, ja. en, en ik ging op een gegeven moment weg. Eh, omdat er toen financiële malaise uitbrak bij, eh, bij NAC. Zwaar een schilderij kwijt. Ja. Ja. Ja, dat was wel leuk. Dat was een, een schilderij. Wat, wat, dat waren ook voetballers. Die, eh, van NAC en van Willem II. Eh, waar ik natuurlijk bij de ploegen waar ik gewerkt heb. Ja, oh, mooi zeg. Ik wilde nog heel even kort... Oh. Ik heb een heel romantisch beeld bij 31 augustus. Uh, als technisch directeur. Hoe is, hoe is een laatste dag van een transferperiode als oh. technisch directeur? Ik, dacht, ik zat even te denken van 31 augustus. Ja. 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 Heb ik, toen heb ik geen bloemetje gestuurd naar mijn vriendin. Ja. Ja. Nee. Uh, nou ja, ik, ik probeerde als technisch directeur... probeerde ik de boel voor elkaar te hebben ver daarvoor. Ik vind het altijd zo'n onzin dat je nog uh, in dikke paniek moet schieten... omdat het dan een deadline is. Zorg gewoon dat je het voor elkaar hebt. In die tijd bij Almere... Er was, was iedereen, was nog links en rechts, schoten er allerlei spelers uh, vandoor. Mm. En we waren gewoon klaar. We zeiden van, nou, dit is het, we laten niemand meer gaan. Er komt niemand meer bij. Dit is de groep trainer die jij hebt. En dan heb je rust. Uh, ja, ik heb het natuurlijk wel meegemaakt dat je, dat je ook wel uh, tot twaalf uur, uh, uur s'avonds op een kantoortje zit met drie, vier man. Een beetje zo, de setting zoals wij hier nu zitten met z'n vieren. En uh, ja, dan zit je te wachten op dat ene telefoontje. En dan ben je aan het schaken. Uh, ik vind hem eigenlijk het meest vergelijkbaar is... als je kijkt naar uh, de films over de draft mm-hmm. in Amerika. Ja, 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 ja. Uh, de draft in Amerika, die, die, uh, ja, dat is dan op een groot podium in een groot theater. En ik weet nog dat wij de draft deden. En dan ga je naar, eerst naar wedstrijden toe kijken. Dat was allemaal in Florida. En Greg Burhalter zat in de zaal met een telefoon. Hè, daadwerkelijk zo'n rode telefoon waar je dan mee kan bellen. <laughs> en ik zat naar videobeelden te kijken van spelers ondertussen... om, om je, je, je first, second en third pick te kijken. Uh, en dan moet je ook nog eens een keertje gaan, gaan onderhandelen tegelijkertijd. Hè, want je kan dus dan ook nog spelers traden. Ja, ja, ja. En dat is een openbaar proces. Dus als je nou echt een keer wil genieten van, ja. een, van een deadline day, als het ware... Mm-hmm. dan is dat wel een heel leuk proces om naar te kijken. Een laatste vraag over het onderwerp van een, een van onze volgers, Thijs Kai. Um, die wil weten of er nog een klus is binnen de voetballerij... die op jouw verlanglijst staat, of ben je er helemaal uit? Oh nee, uh, nee, ik heb zeker geen afkeer van de voetballerij. Uh, ik geloof, als ik, als ik heel eerlijk ben, als ik trainer zou worden nog... stel dat dat aangeboden zou worden... dan zou ik dat als ondernemer doen uh, om geld te verdienen. Mm. Of het moet een prachtig avontuur zijn voor mij en mijn gezin. Uh, dat als mijn kinderen daar echt rijker van kunnen worden... bedoel ik niet rijker van financieel, maar... Van of zo dan. Gewoon, <laughs> ja, ja, ons lijkt me geweldig in de stad. Word je wel hard van. Uh, ik denk dat ze nog te nog nooit geweest zijn. Dus dat is van. Ze kunnen bellen. Uh, maar je hebt de deur nee. niet helemaal dichtgegooid naar het trainersvak. Dus. Nee, nou jawel, dat heb ik eigenlijk wel gedaan. Okay. Maar weet je, je weet... Ik werd uh, nou, vorige week nog gebeld door een club in Egypte... en nog eentje in Qatar. Uh, ja, weet je, ik zeg overal ja tegen. En dan zie ik wel hoe het loopt... En dan uh, vaak is, komt... is niet een soort bel me niet register voor voetbaltrainers. Ja, was het er maar. Ja. Nee, dat, dat, dat is er helaas niet. Nee. Uh, maar ik zou nog wel, zeker wel, wat ik nog wel ambieer... wat ik leuk zou vinden, is nog steeds een technisch directeurschap... bij uh, welke club dan ook. Maar het bouwen van een elftal en, en uh, de rust hebben om dat te doen... en je trainer te ondersteunen in de ontwikkeling van een, van een club... dat zou ik nog wel heel erg leuk vinden. Duidelijk. Laatste onderwerp, kort nog, Heel voor kort. de journalisten in de zaal. Voetballiefde, liefde voor de... Ik, eigenlijk, eigenlijk maar één vraag. Mag ook trainen. Wie was jij vroeger op het schoolplein? Johan Neeskens. Mm, oh, zo! Penalties door het midden. <laughs> hard, gewoon ja. keihard schieten. Heel duidelijk. Ja. Kort maar krachtig, Heel Johan Neeskens. Ja. Sluiten we deze persconferentie af. Dank jullie wel. Tot slot nog één vraag. Uh, bij wie we elke persconferentie afsluiten. Wat is jouw ideale derde helft? Dus je hebt perfect, laten we zeggen, perfecte deadline day gehad. Wat ga je doen? Ik ga uh, lekker naar huis toe. En ik ga heerlijk uit, gezellig uit eten met mijn vrouw. En als mijn kinderen, uh, als het vroeg genoeg is... dan gaan we lekker met z'n viertjes uit eten. De hond mee. En, uh, <lacht> niet op belangrijk. Ja, ik, toen wij kampioen werden met, uh, met Wiesla... Uh, mochten we niet gehuldigd worden. Want dat gebeurde tegen Krakovia, de grote vijand. En toen zijn we s'avonds uh, met een groepje... Zijn we, zijn we lekker uit eten gegaan. En gewoon gezellig, heel relaxed uh, gaan hangen. En de, de tijden van, uh, van woeste stad in. En heb ik ook allemaal gedaan, eerlijk is eerlijk. <laughs> uh, en op zijn kop staan en tot uh, uh, in de RBC-tijd uh, nog op de bar het clublied staan zingen. Die zijn, uh, die zijn wel voorbij. Heel de oh, wereld, wereld als mag je gewoon Gijs, moet je je ik voorstellen. Ik zei voor RBC, ik dacht dat jij was C. Ah, je komt niet op, <laughs> <laughs> Maar kampioen worden dan uit eten gaan... 
dat moet het allerlekkerste uit eten ja. gaan ooit zijn, toch? Zeker. Goed jongens, we sluiten de persconferentie af. Dank jullie wel journalisten, dank je wel Robert. Hele mooie verhalen. Dank je wel kijkers, luisteraars. Hopelijk tot de volgende. Uh, die is al... Aan, op, 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 op korte termijn ja, is hij zeker. Dus abonneer nog even op, YouTube, op ons YouTube-kanaal. Blijf ons volgen. Dan zien we jullie uh, de volgende keer.